Olá, eu sou o Sérgio. Eu sou a Camila. Seja bem-vindo ao Arquivo do Carro. Aperte os cintos e, e curta, curta a viagem. viagem. E finalmente, a Citroën lançou oficialmente seu SUV Basalt, o terceiro membro da família C3. O novo carro chegou com preços muito competitivos e usa motorizações 1.0 da Fiat Aspirado e Turbo, a depender da versão. O carro está disponível em três configurações e está sendo vendido com preços promocionais. E a marca também já liberou as vendas do novo modelo para os consumidores PCD, com valores a partir dos cerca dos R$ 75 mil. Reais. Lembrando que o valor base é o normal de tabela, não promocional. Confira aqui os preços de cada versão. A Fio, equipada com motor 1.0 aspirado, custa R$ 75.290, reais, desconto de R$ 21.700. A seguinte na hierarquia é a Fio Pack que já traz 1.0 turbo debaixo do capô e câmbio automático, e custa R$ 87.390, reais, menos R$ 24.900 na conta. A top de linha é a Shine, também turbinada, que tem valor de R$ 90.390, reais, tendo um abatimento de R$ 25.500 no preço final do carro. Para os taxistas, somente está disponível por enquanto a versão fio de entrada, que sai por R$ 72.390, reais, desconto de R$ 24.600. Veja aqui na tabela e entenda a política de venda do Citroën para o público portador de deficiência. Deixamos o link na descrição e nos comentários. Lembrando que para esse público, o interessado não precisa ser necessariamente o condutor do veículo, podendo indicar um motorista para dirigir o carro. Mas neste caso, os descontos são um pouco menores. Veja na tabela as condições específicas para cada tipo de isenção PCD. O Basalt disputará o nicho dos SUVs de entrada, rivalizando com Fiat Pulse, Renault Cardian e Volkswagen Nivus, entre outros. Compare ele com esses concorrentes e nos diga nos comentários qual tem o mais belo design para você. Apesar disso, ele está sendo encarado como um anti-sedã compacto, podendo rivalizar com modelos como Fiat Cronos e Onix Plus, pelo seu porte e valores de venda. Todas as versões do Basalt contam com 4 airbags, painel de instrumentos digital, sistema multimídia de 10 polegadas, câmera de ré, ar-condicionado, rodas de liga e chave canivete. As mais caras contam ainda com ar-condicionado digital, faróis de neblina e limitador e controlador de velocidade, entre outros mimos mais. O Basalt está sendo oferecido nas cores branco banquise, vermelho rubi, cinza artens, azul cosmo blue, cinza grafito e preto perlaneira. O Basalt vai além do C3 Coupé. A dianteira tem um capô bem alto e mostra a cara do Citroën atuais, tendo muita semelhança com o irmão hatch e também com sua versão R-Cross, usando os mesmos faróis e lanternas dividido em dois níveis com assinatura em LED em formato de V. Entre esses faróis, dois filetes cromados formam a grade superior com o duplo Chevron da marca ao centro. O perfil mostra o mesmo estilo de SUV do hatch, com linha de base das janelas bem plana e portas traseiras exclusivas. O teto tem caimento bem suave, daí sua referência nos cupês esportivos. Os paralamas têm molduras pretas em formato de trapézio, em caixa de rodas com formato circular, um pouco estranho, mas distinto. As rodas do Basalt em sua versão top têm acabamento diamantado. Já a traseira é bem alta e mais longa que a do Red, exibindo duas lanternas quadradas com iluminação em formato de C, muito semelhante à dos seus irmãos, só que mais espichadas. Os para-choques têm uma grande porção em preto e um acabamento metalizado na parte de baixo que emula um difusor de ar. Já o interior é compartilhado com os irmãos de projeto, só que um tantinho menos franciscano. O ambiente é o mesmo, mas com detalhes e acabamento exclusivos no SUV, mas ainda usando materiais simples para conter custos. Sendo assim, o painel usa saídas de ar retangulares com instrumentos digitais, fazendo conjunto com uma multimídia flutuante com tela de 10 polegadas. O espaço para passageiros é um dos destaques do modelo, assim como o porta-malas, que pode transportar cerca de 490 litros de bagagem. O Citroën Basalt mede 4,35m de comprimento, 1,76m de largura e 1,59m de altura, sendo apenas 8cm menor que o Fiat Fastback, mas com entre eixos maior. Já na motorização do SUV, como adiantamos, o Basalto se aproveitará da sinergia do Grupo Stellantis e usará os motores Fiat 1.0 aspirado, que tem 75 cavalos, e 1.0 turbo, que já equipa Pulse e Fastback, e que tem até 130 cavalos de potência. 
a transmissão com ele, será uma CVT que simula 7 velocidades. Para mais modesta, ficará um câmbio manual de 5 marchas. Para se ter ideia de desempenho, quando equipado com o motor mais potente, o basalto acelera do 0 a 100 em pouco mais de 9 segundos e meio, e alcança a máxima de 199 km por hora. Números bem decentes, não? Já seu consumo, quando abastecido com etanol, é de 8.3 km por litro no percurso urbano e 9.6 no rodoviário. Abastecido com gasolina, faz 11.9 km por litro na cidade e 3.7 na estrada. E aí, que achou do novo Citroën Basalt? Será uma boa alternativa ao sedãs? Vai com ele ou tem coisa melhor no mercado pelo mesmo dinheiro? Comente aqui embaixo. Tem mais carro legal no canal. É só clicar aqui do lado. E não deixe de se inscrever e curtir o vídeo. Obrigada pela audiência e até a próxima viagem.